వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను యజ్ఞమూర్తి జానీ మాస్టర్ కేసు కొంతకాలంగా ఎలా నలుగుతూ వస్తుందో తెలుసు మన మీడియాలో అలాగే ఆయన ఇప్పటివరకు కూడా చెంచలు కూడా జైల్లో ఉన్నారు ఒక నేషనల్ అవార్డు విన్నర్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ అవార్డు తీసుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఆ అవకాశం నిజంగా ఆయన కోల్పోయారని చెప్పాలి సో యాక్చువల్గా ఆయన ఎనిమిదో తేదీ నెల ఎనిమిదో తేదీ అవార్డును తీసుకోవాల్సి ఉంది దానికోసం కోర్టు మధ్యంతర బెయిల్ను కూడా ఆయనకి ఇచ్చారు కానీ తర్వాత ఈయన పోక్సో చట్ పోక్సో కేసు ఉండటం వల్ల మళ్ళీ కేంద్రం అవార్డును వెనక్కి తీసుకుంది తాత్కాలికంగా సో దానివల్ల ఆయన మళ్ళీ ఆ ఇంటర్వ్యూ బెయిల్ని వద్దనుకొని మళ్ళీ రెగ్యులర్ బెయిల్ కోసం ఆయన అప్పీల్ చేసుకున్నారు సో ఇప్పుడు కోర్టు హైకోర్టు ఆయనకి రెగ్యులర్ బెయిల్ని ఇచ్చారు సో చెంచలగూడ జైలు నుంచి జానీ మాస్టర్ బయటకు వచ్చారు సో ఈ కేసుకు సంబంధించి మొదటి నుంచి కూడా ఆయన ఈ కేసులో నిజానికి ఆయన ఏదైతే కల్పరేట్ అని చెప్పేసి ఆయన మీద కేసు పడి ఉందో నిజానికి ఆయన కల్పరేట్ కాదు ఈ కేసులో ఆయన విక్టిమ్ అంటే ఆయనే బాధితుడు అంటూ మొదటి నుంచి వాదిస్తూ వస్తున్నటువంటి శేఖర భాష మన ముందున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ చెంచలగూడ జైలు నుంచి ఆయన బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన నేపథ్యంలో అసలు ఆ కేసు పూర్వాపరాలు ఏంటి కేసు ఎందుకు జడ్జి ఆయనకు బెయిల్ని గ్రాండ్ చేశారు అనే విషయాలు ఆయన నోటి ద్వారా ఉందాం నమస్కారం శేఖర్ భాషా గారు బాగున్నాను మీరే రోజు రోజుకి లావ్ అయిపోతున్నారు ఏం సార్ తింటున్నారు అసలు రోజు ఇంటర్వ్యూ 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 తర్వాత ఏమో వేరే పనులు మర్చిపోతున్నారా ఇదే ఇదే బిగ్ బాస్ ముందు వెళ్ళక ముందు ఇదే పరిస్థితి బిగ్ బాస్ మీద వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత పెన్న మంది నుంచి పోయిలో పడ్డట్టు ఇంకా బిజీ అయిపోయి బిజీ అయిపోయారా సో ఓకే నైస్ అండి సో ఈయన జానీ మాస్టర్ సంబంధించి అంటే ఇండస్ట్రీ కూడా రెండు వర్గాలుగా విడిపోయినట్టు ఇండస్ట్రీ కంటే ముందు వాళ్ళది ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యూనియన్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూనియన్లో కూడా రెండు రకాలుగా విడిపోయినట్టు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది కొంతమంది ఆయన సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇంకొంతమంది ఎవరైతే ఆయన మీద కేసు వేశారో ఆమెకి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళుగా కనిపిస్తూ వచ్చారు సో మీరు ఎందుకని జానీ మాస్టర్ ఇందులో బాధితుడని మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఆయన తరఫున ఎందుకు వాదిస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఈ కోర్టు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏ అంశం మీద ఆయనకి బెయిల్ గ్రాండ్ చేసింది సార్ నేను బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికే జానీ మాస్టర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు అవును సో మేము మీరు మీరు ఏమో హౌస్ అక్కడ హౌస్ అరెస్ట్ అయ్యారు ఆయన ఆయన ఏమో ఇక్కడ చెంచర్ కూడా జైలు అరెస్ట్ అయ్యారు సో వచ్చిన తర్వాత నాకు అసలు ఏం తెలియదు జానీ మాస్టర్ అరెస్ట్ జానీ మాస్టర్ నాకు పెద్ద పరిచయం కూడా లేదు జానీ మాస్టర్ తోటి చెప్పండి సార్ దాని గురించి ఏం మాట్లాడతాను నేను ఇప్పుడు నాకు ఏం తెలియదు అండి ఆయన గురించి ఏం మాట్లాడతాను కొంచెం ఏమన్నా తెలుసుకొని మాట్లాడతాను కొంచెం టైం ఇవ్వండి అని అయినా కూడా నేను కనుక్కుని అంత టైం కూడా లేకుండా నాకు ఎలా అంటే అప్పుడే కొడుకు పుట్టే ఆ హాస్పిటల్ చుట్టా అవి జరుగుతున్నాను ఒక రెండు మూడు నాలుగు రోజులు అయింది ఆ తర్వాత కూడా నేను ఊరికి చూశాను కంప్లైంట్ చూశాను ఫస్ట్ కంప్లైంట్ చూసినప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఐదేళ్ల క్రితం జరిగిన దానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి కంప్లైంట్ ఎందుకు పడుతుంది అనే డౌట్ నాకు సరే కానీ అప్పుడు భయపడిందని చెప్తున్నారు సరే చూద్దాం అని చెప్పి నేను అప్పటికి కూడా పెద్ద మీడియాకి వచ్చి ఏం చెప్పలే అడుగుతున్నారు చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ మీరు అంటే బిగ్ బాస్ కోసం వెళ్ళారా తర్వాత ఇంకెవరి గురించి మాట్లాడరా ఇలా అంతా మాట్లాడుతున్నారు అన్నట్టుగా అంటే ఇప్పుడు రాజధరణి విషయంలో కూడా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడాను నాకంటూ ఒక క్రెడిబుల్ ఎవిడెన్స్ దొరికిన తర్వాత అవును నా సొంత ఇన్వెస్టిగేషన్ లో నాకు ఏదన్నా సరే నిజాలు బయట పడితే అప్పుడు నేను వచ్చి మాట్లాడా సో ఇక్కడ అంటే నేను సరే మెల్లగానే చేద్దాం అనుకున్నా కూడా మీడియా వాళ్ళు ఊరుకోవాలి చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ అంటే ఇంకా సో నా పనులు కూడా కొంచెం పక్కన పెట్టి ఏంటి చూద్దాం అని చెప్పి తీసుకున్న టైంలో నాకు ఇంకా జాని మాస్టర్కి సంబంధించిన క్లోజ్డ్ వన్స్ అండ్ అలాగే ఆయనకి అగెనెస్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళ తరపు నుంచి అందరి దగ్గర నుంచి విన్నా నేను మాటలు విన్నాను అలా అలా సేకరిస్తున్నాను కొన్ని ఏమన్నా కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఏమన్నా దొరికి కూడా ఉంటే మనకు ఒక కాల్ రికార్డ్ దొరికింది ఓకే సో మన దగ్గర కూడా ప్లే చేశాను నేను అవును ఆ కాల్ రికార్డ్లో చాలా క్లియర్ కట్గా జానీ మాస్టర్ని నేను ప్రేమించాను జానీ మాస్టర్ని నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఈ విషయం అక్కకి తెలిసిపోయింది అప్పటి నుంచి గ్యాప్ వచ్చేసింది అయినా జానీ మాస్టర్ని నేను వేధించాలి జానీ మాస్టర్ని టార్చర్ చేయాలి ఆయన మానసికంగా కుంగిపోవాలి అదే నా మోటివ్ అన్నట్టుగా ఆవిడ మాటల్లో మనం అక్కడ విన్నాం ఆ కాల్లో అప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది ఇది తేడా రాబ్బాయి కావాలని ఖచ్చి సాధింపు చర్యగా ఉంది అని చెప్పి 
ఇంకా తర్వాత నేను ఈ పోలీసులు ఈ కేసు పెట్టిన తీరు ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తే ఫస్ట్ మామూలు త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ పెట్టి తర్వాత రోజు దాన్ని పోక్సోగా మార్చడం అంటే ఎవరో దగ్గర ఉండి పెట్టిస్తున్నారా లేకపోతే ఒక సెన్సేషన్ అవుతుందని చేస్తున్నారా ఇవన్నీ కూడా నాకు మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మబ్బులు విడిపోయి క్లియర్ కట్గా ఓకే ఈయన నిర్దోషి జరిగిండొచ్చు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎఫ్ఐఆర్ ఖచ్చితంగా కానీ ఈయన ఈవిడ చెప్పినట్టుగా రేపు చేయడము లేకపోతే ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు వీళ్ళిద్దరు అందరిని అడిగా అవతల పక్క వాళ్ళని అడిగా యువతల పక్క వాళ్ళని అడిగా అందరు చెప్పింది అండి వీళ్ళిద్దరు ప్రేమలోనే ఉన్నారని చెప్తున్నారు తప్ప ఈ రేపులు గీపులు అని ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు సో నాకు క్లియర్ కట్ అర్థం అయిపోయింది ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ గిట్టిగా మొదలెట్టాం మనకి అన్ని ఆధారాలు వచ్చినాయి మనం తెలిసినవి వీళ్ళకి కూడా అందించాం కౌన్సిల్కి ఓకే ఆయన ఆయన పాటిస్తున్న లాయర్ వాళ్ళకి కూడా మనకి తెలిసిన ఎవిడెన్స్లు మనకు తెలిసిన సెక్షన్స్ ఇప్పుడు పోక్సో గురించి కూడా అప్పుడు చదవాల్సి వచ్చింది మొత్తం పోక్సో యాక్ట్ ట్వంటీ వన్ ఏం చెప్తుంది నైన్టీన్ ఏం చెప్తుంది ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్తున్నాయి సో మన పోలీసులు పాటించారా లేదా అని చెప్పి చూసినప్పుడు చాలా క్లియర్ కట్గా పోక్సో యాక్ట్ ట్వంటీ వన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒకవేళ కనుక ఆ తల్లికి ఆ తండ్రికి తెలిసి ఆ చైల్డ్ ఒక చైల్డ్ అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా ఆ అమ్మాయికి కనుక అలా అత్యాచారం జరిగింది చిన్న వయసులో బా అని చెప్పి తెలిసి కూడా నువ్వు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళి కేసు పెట్టలేదు అది ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అంటే నీది తప్పు నువ్వు ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం వరకు జైలు శిక్ష పడుతుంది అని చెప్పి ఒక యాక్ట్ ఉంది ఓకే ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా అనమాట ఎవరికైనా సరే పేరెంట్స్ అయినా టీచర్ అయినా సరే తెలిసి చెప్పకపోతే అది శిక్ష శిక్షార్హం మరి ఊరికే సెక్షన్లు అయితే ఉన్నాయి కానీ ఎవరన్నా దీనికి శిక్ష అనుభవించారా అని చెప్పి కూడా వెరిఫై చేస్తే హిమాచల్ ప్రదేశ్ కోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది దాంట్లో చాలా క్లియర్ కట్గా వాళ్ళ తల్లిని బాధ్యురాలను చేస్తూ ఓకే ఆవిడ కోర్టు శిక్ష వేసింది ఆవిడకి సో ఇక్కడ ఈ ఈ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో కానీ లేకపోతే దీంట్లో పోలీసులు చేసే దాంట్లో ఎక్కడ కూడా ఆవిడ తల్లిని బాధ్యం చేస్తే అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఏ వన్ జానీ మాస్టర్ పెట్టినప్పుడు ఏ టూ వాళ్ళ తల్లిని పేరు పెట్టాలి పెట్టాలి ఎందుకంటే ఐదేళ్ళు జాప్యం ఉంది జడ్జి గారు చాలా సహృదయంతో అక్కడితో వదిలేశారు నిజానికి చెప్పాలంటే ఐదేళ్ళు ఎందుకు అని మాత్రమే అడిగారు దానికి మీరు రీజన్ సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదని అడిగారు కానీ ఐదేళ్ళు డిలే చేసిన దానికి ఈవిడ్ మీద ఎందుకు మీరు పెట్టలేదు అని అడగలేదు ఆవిడ జడ్జి ఓకే పోక్సో యాక్ట్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారం ఈవిడ్ మీద కూడా పెట్టాలి బతికిపోయారు అక్కడ వాళ్ళు సో అది ఇలా ఈ సెక్షన్ సంబంధించి ఈ ట్వంటీ వన్ సంబంధించి ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే మామూలుగా అయితే జడ్జి గారికి అది అడిగా ఇది ఉంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో మీరు ఇది ఒప్పుకుంటున్నారంటే మరి మీ అమ్మగారికి తెలిసి ఉండాలి కదా ఇది ఖచ్చితంగా మరి ఆమె ఎందుకు కంప్లైంట్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు ఆమె కూడా ఇప్పుడు దీని కింద అవును అంటే ఖచ్చితంగా ఈ కోర్టు ఈ కేసు ఒక ముగ్గురు జడ్జి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఒకటి ఏంటంటే ఈ పిల్ల వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తానికి ఒక జడ్జి ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఇప్పుడు కంప్లైంట్ రాసి ఇచ్చావు తర్వాత పోలీసులు ఏం చేస్తారంటే ఫిక్స్ చేయాలి కంప్లైంట్ మళ్ళీ దీంట్లో మార్పులు చేర్పులు ఏం లేవు అంటే ఒకసారి త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ ఒకసారి పోక్స్ ఇలా ఇష్టం సెట్ పెట్టేస్తారు కదా ఒక జడ్జి ముందుకు తీసుకెళ్ళి అమ్మ చెప్పమ్మా అంటే జడ్జి అడుగుతుంది నీ పేరేంటి ఎక్కడ పుట్టావు ఏం చేసావు ఏం చదివావు ఓకే ఎప్పుడు మీరు ఆయన కలిసారు ఏం జరిగింది అంటే ఆవిడ మొత్తం చెప్తుంది అది వీడియోలో రికార్డ్ చేసి పెడతారు అంటే ఏమి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తారు వీడియో రికార్డ్ చేస్తారు ఒక జడ్జి ముందు ఎందుకంటే అది చాలా పవిత్రమైంది దాన్ని మళ్ళీ మార్చడానికి లేదు అదే అంటే రేపు పొద్దున అది ఎవిడెన్స్ గా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ వర్షన్ ఎవిడెన్స్ పోలీసులు కూడా అంతే ఓకే సో రేపు ఎప్పుడైనా ఈవిడ మార్చినా మనం క్వశ్చన్ చేయొచ్చు దానికి శిక్ష కూడా ఉంటుంది ఓకే ఆ వర్షన్ కనుక నువ్వు మారిస్తే తప్పులు అబద్ధాలు చెప్పి నువ్వు న్యాయ వ్యవస్థను తప్పుదో పట్టించినందుకు నీకు శిక్ష కూడా ఉంటుంది ఓకే యు ఆర్ బైండెడ్ బై దట్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకే అప్పుడు ఒక జడ్జి ముందు చెప్పినప్పుడు మరి అప్పుడైనా నాకు తెలిసి మరి వాళ్ళు చూసుకున్నారో లేదో అమ్మకి తెలుసు అని చెప్పినప్పుడు మరి ఏ టూగా ఆవిడ పేరు ఎందుకు చేర్చలేదు అనే డౌట్ అదొకటి ఇక మన చట్టంలోనే ఒక చిన్న లోసుగా ఏంటంటే పోక్సో యాక్ట్ నైన్టీన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎవరు కంప్లైంట్ చేయాలి చిన్న పిల్లలకి అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఇలా అత్యాచారాలు కానీ వాళ్ళ మీద వాడు చేయొచ్చు వాడికి తెలియదు కదా కోర్టులు పోలీస్ స్టేషన్ సో వాళ్ళ తరపున అమ్మ చేయొచ్చు నాన్న చేయొచ్చు వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేసిన డాక్టర్ చేయొచ్చు ఒక వాలంటీర్ ఎవరైనా చేయొచ్చు ఆ ట
చిన్న పిల్ల మీద అంటే పద్దెనిమిదేళ్ల లోపు పిల్ల మీద జరిగిందని మీరు ఎవరైనా చెప్పచ్చు ఆ పద్దెనిమిదేళ్ల లోపు పిల్లవాడు కూడా చెప్పచ్చు స్వయంగా చెప్పచ్చు కానీ ఇప్పుడు స్వయంగా చెప్పారు కదా ఆ చెప్పిన వాళ్ళు పద్దెనిమిదేళ్ళు కాదు కదా అది ఎలా వర్తిస్తుంది పోక్సో చట్టం పెట్టడానికి ఒకవేళ ఇది చట్టంలో లోసు కనుకుంటే అది సరి చేసుకోవాలి చట్టం లేకపోతే దానికి సరైన భాష చెప్పాల్సిన బాధ్యత కూడా న్యాయ కోర్టుల మీద ఉంది అవును ఒక క్లియర్ గా వివరణ అనేది ఉండాలి సో అది ఉండడం కూడా ఒకందుకు మంచిదే ఎందుకంటే ఇలా ఒక పదేళ్ల తర్వాత ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత నాకు ఏదో గుర్తొచ్చింది నాకు అప్పట్లో ఒక ఆయన ఉండేవాడు నేను ట్యూషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నన్ను ఇట్లా చేశాడు అని చెప్పి అంటే ఆయన ఏదో కాటికి కాలు చాచుకొని ఆయన చచ్చిపోయి కూడా ఉండొచ్చు ఉపసరాడు అయినప్పుడు నేను వచ్చి కేసు పెడతా అంటే పెట్టండి కాకపోతే పెట్టచ్చు కేసు పెట్టచ్చు అలా జరిగింది అని కానీ అప్పట్లో జరిగిన దానికి పోక్సో వర్తిస్తుందా అప్పట్లో జరిగిన దానికి ఇప్పుడు పెడుతూ పోక్సో చట్టాలు పెట్టచ్చా అనేది ఆ సెక్షన్ నైన్టీన్ ఒక పెద్ద చర్చనీయాంశంగా ఉంటుంది దీని మీద చర్చలు జరగాలి మీరు కూడా న్యాయకోదులు పీల్చి చర్చలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సెక్షన్ నైన్టీన్ ఆఫ్ పోక్సో యాక్ట్ సరే ట్వంటీ వన్ ఇది ఇంకా మిగతా సెక్షన్స్ లో చర్చలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చెప్పాను నేను వీటితో పాటు ఈ సాక్ష్యం ఇచ్చాం ఇక్కడ చాలా ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే నేను ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఓకే ఆయన్ని టార్చర్ చేయాలనుకునే మోటివ్ ఉంది ఈ మూడు అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాయి దీంతో పాటు మాస్టర్ కి నేను ప్రేమగా వాచ్ ఇచ్చాను అంటే అది సపోర్ట్ చేయడానికి ప్రేమించాను అనేది జస్ట్ ఒక నోటి మాట కాదు ఆవిడ ఎంత ప్రేమ ఉందని చెప్పడానికి అక్కడ ఇంకొన్ని సాక్షులు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి ఇవి మెయిన్ ఇవి కాకుండా కొన్ని సాక్ష్యాలు ఇంకొని కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళ అమ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడే ఒక మత పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళి కేసు పెట్టిన మదర్ మదర్ మత పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళి మాస్టర్ ని నా కూతురికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి ఎలా మీ మతంలో ఇద్దరు ముగ్గురు చేసుకోవడం సమ్మతమే కదా అది చేయించచ్చు కదా నా కూతురికి పెళ్లి అని చెప్పి ఆవిడ అడగడం ఆయన పెద్ద మనిషిగా అమ్మ ఉందన్ని మాత్రాన్ని చేయకూడదు కదా ఆవిడ పెద్ద ఆవిడ వాడికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఆ కుటుంబం ఇప్పుడు బాధ పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు కదా మీరు ఆలోచించుకోండి మీ అమ్మాయి కూడా చాలా చిన్నపిల్ల కదా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారంటే లేదు సార్ ఆయన వాళ్ళ ఆవిడతో డిన్నర్కి వెళ్తున్నాడు సార్ అంది వాళ్ళ ఆవిడతోనే కదా మా డిన్నర్కి వెళ్ళింది ఇంకో ఆవిడతో కాదు కదంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి సార్ వాళ్ళ ఆవిడతో డిన్నర్కి వెళ్తూ అలా తిరుగుతుంటే నా కూతురు ఎంత మదన పడిపోతుంది సార్ అని చెప్పి అంటుంది ఆవిడ ఓకే ఇదంతా ఇదంతా వచ్చినాయి రికార్డ్ ఓకే అంటే అంటే అలా కాదమ్మా ఇప్పుడు మీకు కూడా అర్థమయ్యే చెప్తాను ఇప్పుడు సపోజ్ ఆవిడికి ముందుగానే తెలుసు కదా ఆయనకి పెళ్ళైనట్టు పెళ్ళయ్యి పిల్లలు ఉన్నారనే విషయం తెలుసు కదా కదా ఇప్పుడు రేపు ఈవిడికి పెళ్ళైనా ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి ఈవిడ భర్తని ఎగేసుకుపోతే ఆవిడికి ఎలా ఉంటుంది అదే కదా మీరు గమనించాల్సింది అని ఆయన అర్థమయ్యేటి చెప్తే వీడి వీడి టాపిక్ మార్చేసి అది కాదు ఇది కాదు అని చెప్పి ఏదో సమాధానం బట్ క్లియర్ కట్ గా ఈవిడ ఒక ప్రయత్నం చేసింది ఓకే ఆ పిల్లని జానీ మాస్టర్ కి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి వాళ్ళ కొంచెం ప్రైవేట్ కన్సర్న్స్ వల్ల నేను ఇది బయట పెట్టలేకపోయాను బెయిల్ వచ్చేదాకా ఎందుకు లేని ఆగాను బట్ నిజా నిజాలు జనాలకి తెలియాలి కాబట్టి నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను ఒక మౌలానా సాబ్ ని ఈవిడ కలవడం జరిగింది దాంట్లో మాట్లాడిన కాన్వర్సేషన్ ఇది ఇక్కడ హైదరాబాద్ దీనికి నా దగ్గర ప్రూఫ్ కూడా ఉంది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లోనే సో ఇంత క్లియర్ కట్ గా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఈ కౌన్సిల్ లో వాదించింది ఏంటంటే ఆయన పెళ్లి చేసుకోమని టార్చర్ చేసేట ఈవిడే ఈ కాల్ రికార్డ్ లో నాకు ఆయన్ని టార్చర్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉందని ఈవిడ చెప్తుంది ఆన్ రికార్డ్ మన దగ్గర సాక్ష్యం ఉంది ఏ సాక్ష్యం లేకుండా ఆరోపణ చేయడం ఏంటంటే ఈయన నన్ను టార్చర్ చేశాడు ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈయన నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని ఒత్తిడి చేశాడు యాక్చువల్గా పెళ్లి చేసుకోమని ప్రయత్నాలు చేసింది ఎవరు వీళ్ళు వద్దని చెప్పింది ఎవరు వాళ్ళ తరఫు నుంచి సో ఇది సరే ఒకవేళ జరిగింది ఏదో రిలేషన్ ఉంది అది జరిగిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటానని ప్రామిస్ చేసి నన్ను మోసం చేశాడు అని చెప్పి కేసు ఒకవేళ పెడితే అది వేరే కేసు అవుతుంది ఫోర్ నైంటీ త్రీ అవుతుంది అది పోక్సో కాదు త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ కాదు ఒకవేళ అలాంటి కోణాల్లో నువ్వు పెట్టుకోవాలనుకుంటే పెట్టు జానీ మాస్టర్ నన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పి నన్ను మోసం చేశాడు అని కేసు పెట్టుకోవాలంటే అది పెట్టుకో కానీ అది కూడా నిలబడుతుంది ఎందుకంటే ఆయనకి పెళ్ళైంది అనే విషయం తెలుసు అక్కకి తెలిసిపోయిందనే విషయం ఈవిడ చెప్పింది కాబట్టి పెళ్ళైందనే విషయం తెలిసి కూడా నువ్వు ఆయన పెళ్లి చేసుకోమని కోరడం అనేది నీ తప్పు దానికి కూడా ఆయన బాధ్యత చేస్తున్నాడు ఆ
వీళ్ళు చెప్తున్నది ఏంటి ఆయనే నన్ను టార్చర్ చేసేటట్టు పెళ్లి చేసుకుని నాకు ఇష్టం లేదు మనకి ఇష్టం లేదు కదా ఇప్పుడు ఆ సెక్షన్ కూడా పోయింది ఇప్పుడు అవకాశం లేదు అవకాశం లేదు ఇప్పుడు సో ఒకవేళ నిజంగా ఎన్న పెట్టాలనుకుంటే అది పెట్టాలి తప్ప ఇది కాదు అది కూడా నీకు పెళ్ళైనని తెలిసిన ఒక మగాడిని నువ్వు ఇది చేస్తున్నప్పుడు అది అప్పుడు ఆ చట్టాలు వర్తిస్తాయి మన చట్టాలు వర్తిస్తాయా లేకపోతే ముస్లింల ప్రకారం వాళ్ళని చెప్తే అది చేయాలనేది కూడా మనం చూడాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ మతం ప్రకారం అని ఎప్పుడైతే ఈవిడ అంటదో ఆ మతం చట్టాల ప్రకారం నువ్వు నడుచుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత అది సరే ఈ ఇవి పక్కన పెట్టేస్తే ఇప్పుడు ఈ వాదోపవాదం ఈ రెండు వాదాలు జరిగినాయి కదా ఇప్పుడు ఆయన మొన్న నాకు ఇంటర్మ్ బేలు వద్దు పాపం ఆయన అవార్డు తీసుకోవడానికి కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయి ఢిల్లీలో సాక్షాత్తు మన భారత రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అవార్డు తీసుకోవాల్సిన మనిషి జైలు వసలు లక్క పెట్టడానికి కారణం ఒక తప్పుడు కేసు తప్పుడు కేసు అని నేను గట్టిగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే బెయిల్ అందరికీ వస్తుంది మర్డర్ చేసిన వాడికి కూడా ఏదో చిన్న దీంట్లో పెట్టుకుని బెయిల్ వస్తుంది మూడు నెలలు బట్ అది పోక్సో కేసులో కూడా ఒక ఆరు నెలలకు లేకపోతే సంవత్సరానికి వస్తుంది కానీ ఇంత తొందరగా బెయిల్ వచ్చింది అంటేనే అది ఎంత వీక్ గా ఉంది వీక్ గా ఉందని కేసు వీక్ గా ఉందండి నేను చెప్పడం కాదు ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటంటే ఒకడు మర్డర్ చేశాడు కత్తి పొడిచాడు అంత కనబడుతుంది ఆ వీడియో రికార్డింగ్లు కూడా ఉన్నాయి వాడు పొడిచినట్టు కానీ దాని మీద వేలు ముద్రలు లేవు సార్ అంటే ఎక్కడ ఒక చిన్న బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఉంది ఇది మనకు తేలుతుంది ఇతనికి బెయిల్ ఇద్దాం అనే కోణంలో ఎక్కడో ఒక చిన్న బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ లో బెయిల్స్ వచ్చే కేసులు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇది అలాంటి కేసు కాదు చాలా క్లియర్ కట్ గా ఏమీ లేకుండా మీరు వచ్చి ఇట్లా తప్పుడు కేసులు పెడుతున్నారు అనే కోణంలోనే మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది జడ్జిమెంట్ మీకు చదివి వినిపిస్తే మీకు చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది జడ్జి గారు ఏమన్నారు ఇది చాలా అదే అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అందరు కూడా చాలా ఇప్పుడు బెయిల్ వచ్చింది బెయిల్ వచ్చిందని మాత్రం వాళ్ళు రాస్తున్నారు బెయిల్ కాదు బెయిల్ వచ్చిన తీరు బెయిల్ లో ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ మనం చదివి జనాలకు వినిపించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అండ్ ఈ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన జడ్జి గారు ఆవిడ చాలా మహిళ ఆవిడ చాలా పేరున్న జడ్జి గారు అంటే ఒక చంద్రచూడ్ గారు ఇలా పెద్ద పెద్ద జడ్జెస్ ఎవరు ఉన్నారు హైకోర్టు జడ్జి గారు ఆవిడ శ్రీదేవి గారు న్యాయవాదుల కోవిదుల సర్కిల్లో చాలా డాషింగ్ లేడీ చాలా డైరింగ్ లేడీ అండ్ అంత గౌరవనీయమైన మంచి న్యాయం పక్కన నిలబడే ఒక మంచి న్యాయమూర్తి ఇచ్చిన తీర్పు ఇది ఆ తీర్పు ఏం చెప్తుంది అంటే హ్యావింగ్ హర్డ్ బోత్ సైడ్స్ అండ్ పర్స్యూడ్ ద మెటీరియల్ ఆన్ రికార్డ్ ఇట్ అపియర్స్ దట్ దేర్ ఇస్ అ డిలే ఇన్ లాడ్జింగ్ ద కంప్లైంట్ అండ్ ద రీజన్ ఫర్ సచ్ డిలే ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇరు పక్షాల వాదనలో విన్న తర్వాత సాక్ష్యాలన్నిటిని పరిశీలించిన తర్వాత కోర్టు ఈ ఒపీనియన్కి వచ్చింది ఏంటంటే ఈ కంప్లైంట్ ఎప్పుడో జరిగిన దానికి ఐదేళ్ల తర్వాత మీరు వచ్చి కంప్లైంట్ పెట్టినారు ఎందుకు అని అడిగితే వాళ్ళు చూపించిన సాక్ష్యాలు కానీ సాక్ష్యాలు ఏం చూపించలేదు వాళ్ళు చెప్పిన కారణాలు కానీ ఏ రకంగానూ ఆమోదయోగ్యంగా లేవు అవన్నీ కూడాను సిల్లీ రీజన్స్లోనే ఉన్నాయి తప్ప కన్విన్సింగ్గా లేవు అంటే బలంగా లేవు అని చెప్తున్నారు అసలు చెప్పలేదని చెప్తున్నారు నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పలేదు కాదు అడ్మిటెడ్లీ ద విక్టిమ్ అండ్ ద పిటిషనర్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ కన్సెన్చువల్ సెక్స్ పరస్పర అంగీకారంతో పరస్పర అంగీకారంతో ఇద్దరు కూడా ఆ బంధంలో ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది మనం కూడా అంతకుముందు ఎన్ని ఎంత మందిని చేసినా కానీ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది చెప్పింది కూడా మేము అందరం చూసాము ఇద్దరు ప్రేమలో ఉన్నారనే విషయం అందరూ చెప్పిన మాట దాంట్లో డినేయింగ్ ఏం లేదు అవును అది నాకేం లేదని జాని మాస్టర్ చెప్తే అది ఖచ్చితంగా మనం తప్పు పట్టచ్చు అవును ఆయన కూడా ఈరోజు డినే చేయలేదు సో ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారనే విషయం అది అయితే ద ఫోర్స్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ స్క్వేర్లీ అప్లికబుల్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ కేస్ ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో డి ఫ్యాక్ట్ టు ద కంప్లైంట్ హ్యాడ్ మూడ్ విత్ ద పిటిషనర్ విత్ హర్ ఓన్ కన్సెంట్ సో ఈ విడ తన ఇష్టపూర్వకంగానే ఆయనతో కలిసి సహజీవనం చేసినట్టుగా మనం ఇక్కడ భావిస్తున్నాము అని కోర్టు కూడా నమ్ముతూ జడ్జిమెంట్ సార్ సిన్స్ ద డి ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్ విక్టిమ్ అపియర్స్ టు బి మేజర్ ఆ టైంలో ఆవిడ మేజర్ అన్నట్టుగానే మనకి అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే ఆ బంధంలోకి వచ్చేటప్పుడు వచ్చే సమయానికి అది ఆ బంధంలో ఉన్న సమయానికి ఆవిడ మేజర్ అని మేము నమ్ముతున్నాం షీఈస్ మెచ్యూర్డ్ ఎన్ఎఫ్ టు టేక్ హర్ ఓన్ డిసిషన్ కావున పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటిన కారణంగా ఆవిడ తీసుకున్న ఏ డిసిషన్ కైనా ఆవిడే బాధ్యుడు బాధ్యురాలు తప్ప నేను చిన్నపిల్లని నేను ఆయన మోసం చేశాడు ఈయన మోసం చేశాడు అనేది కాదు సో ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ అంటే ప్రాథమిక ఆధారాలను పరిశీలించ
ఇది చేయలేము అని ముప్పై ఏడు రోజులు ఆయన జైల్లో పెట్టి ఆయన గురించి మీడియాలో నానా రోజు దుష్ప్రచారాలు అయ్యి ఆయన ఒక రాష్ట్రపతి అవార్డు పోయి అంత చేసిన తర్వాత ఇవాళ ఈ జడ్జిమెంట్ వచ్చింది మరి ఇప్పుడు దాకా ఆయన కోల్పోయినటువంటి ఏదైతే కదా కాలం ఏదైతే ఉందో కోల్పోయినటువంటి గౌరవం ఏదైతే ఉందో మర్యాద ఏదైతే ఉందో ఆ తప్పు ఎవరు తీశారు అంటే ముందు వెనక చూసుకోకుండా పెట్టేసిన పోలీస్ లేకపోతే మోటివేటెడ్ గా ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసి పెట్టాలి కొంత టైం తీసుకునే చేశారే ఎందుకని మళ్ళీ వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మా దర్యాప్తులో ఆయన ఈ తప్పులు చేశాడని తేలింది కాబట్టి ఆయన మీద కేసు పెడుతున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళ నుంచి వచ్చింది వాళ్ళ వాళ్ళ తేలింది అంటే మరి హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ఆవిడ తప్పు పడతారు ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ ఆధారాలతో ఆయన మీద ఆ కేసు అదే కదా ఇదే జరుగుతుంది సార్ ఇదే జరుగుతుంది ఏ ఆధారాలు ఏమీ అవసరం లేదు చట్టాలు ప్రస్తుతం అలా ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు వెనక చూసుకోకుండా పెట్టేస్తున్నారు తర్వాత కోర్టుతో ముట్టుకాలు తింటున్నారు ఇక్కడ ఒకటి మీరు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండే నిండాయని చెప్పి కోర్టు నమ్ముతుంది అన్నారు కదా మంచి ప్రశ్న వేశారు మీరు దానికి కూడా ఇక్కడ వాదోపవాదాల్లో వీళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన కొన్ని సాక్ష్యాలు ఈ జాని మాస్టర్ తరఫు నుంచి వాదించిన లాయర్ ప్రవేశపెట్టిన ఒక సాక్ష్యంలో డీ జోడి అనేది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగు మనం ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్న పాయింట్ అదే డీ జోడి నుంచి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు మాత్రమే వాళ్ళు అలౌ చేస్తారు అటువంటి దానిలోనే ఈవిడ ఆయనకి పరిచయం అయింది ఆవిడ మరి ఆ టైంలో ఏ ప్రూఫ్ పెట్టిందో మరి పోలీసులు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పారు ఎంక్వైరీ కంప్లీట్ అయింది పోలీసులు చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయడమే తరువాయి అని చెప్పి చెప్పారు దీంట్లో మరి ఎంక్వైరీ కంప్లీట్ అయినప్పుడు మీరు నిజంగానే డీ జోడికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేశారా సార్ పోలీసులు అవి నిజంగానే ఇప్పుడు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అనే దాంట్లో కేటగిరీలో పెట్టారా లేదా దీనికి సంబంధించిన ఏ రకమైన రిపోర్ట్ మీరు అందులో పొందుపరిచారు మీ ఎంక్వైరీలో లేదు మీరు చేయలేదంటే అసలు మీరే అంటే ఎంక్వైరీ చేయకుండా కేవలం అవతల వాళ్ళని ఏదో రకంగా దోషిగా ఖరారు చేయడానికి మాత్రమే చేశారు అనే డౌట్లు వస్తాయి ప్రజలకి ఇప్పుడు ఒక న్యాయ వ్యవస్థ మీద ఒక పోలీస్ వ్యవస్థ మీద ఒక సగటు పౌరుడికి గౌరవం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవును ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు ఇంతమంది నెత్తి నోరు బాదుకొని మీడియాలో ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ డి జోడి సార్ మీరు కనుక్కున్నారా సార్ అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్లో కానీ లేకపోతే పోలీసుల ఏదన్నా సార్ ఒక స్పోక్స్ పర్సన్ పెట్టుకొని చెప్పండి జనాలకి లేకపోతే ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ పోలీసులు ఒక స్పోక్స్ పర్సన్ పెట్టుకొని మేము ఎందుకు చేస్తున్నాం అని చెప్పకపోతే డిపార్ట్మెంట్కి రేపు చెడ్డ పేరు వస్తుంది కదా అంతే కదా పోలీసులు అడిగేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు పెద్దవాళ్ళ మీద పెడితే డబ్బులు వస్తాయని చేస్తారని చెప్పి వాళ్ళు అడిగే ఉంటాయి ఇలాంటి నిందలన్నీ భరించాలి కదా వాళ్ళు మరి నిజంగా మీరు ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకున్నారు ఎందుకని వాళ్ళని అడిగారా లేదా అనేది తీసుకు ఇప్పుడు మీడియాలో సాక్షులు ప్రవేశ పెడతారు వీళ్ళ తరపున వాళ్ళు వెళ్ళి సార్ చూడండి సార్ అని చెప్తారు దానికి మీరు ఏం చేశారు సో ఇప్పుడు డౌట్లు వచ్చేది ఏంటంటే కేసు పెట్టాలి కాబట్టి పెట్టేశారా ఏదో చట్టం ఉంది కాబట్టి పెట్టేశారా మీరు ఏదైనా ఎంక్వైరీ ఏం ఎంక్వైరీ చేశారు మరి దీని గురించి ఈ డీ జోడీ గురించి మీరు చేసిన ఎంక్వైరీ ఏంటి అండ్ అలాగే ఈ ఎంఐ కాల్ రికార్డు వచ్చింది ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకున్నాను దీని గురించి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు ఎక్కడైనా కనుక్కున్నారా ఇవన్నీ కూడా ఇది ఇది యాక్చువల్గా నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సార్ నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మా ఎంక్వైరీ మాది అని చెప్పి ఎప్పుడైతే మీరు చెప్తారో మరి మీడియాలో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ప్రచారాలు జరుగుతాయో జరిగినప్పుడు అవి జరగకూడదు ఆపేయండి అని చెప్పి అర్హత లేదు ఎందుకంటే రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు పత్రికా స్వాతంత్రం దాని ప్రకారం ఎవిడెన్స్లు కావచ్చు ఏమైనా సరే ముందుకు తీసుకొస్తారు వీళ్ళకి ఎంత హక్కు ఉందో కేసు పెట్టుకునే హక్కు అబ్బాయి తరపున వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళకి తరపున సాక్ష్యాలు ప్రవేశపెట్టే హక్కు ఉంటుంది ఆ హక్కు ప్రకారం వాళ్ళు తీసుకొచ్చి చూపిస్తారు వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు మీడియా ముందుకు వస్తాయి సాక్ష్యాలు అప్పుడు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఎప్పుడైతే పోలీస్ వ్యవస్థ ఈ ఒక స్పోర్ట్స్ మీద లాంటి వాళ్ళని పెట్టుకొని వారు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ కావచ్చు వాళ్ళ తరపు నుంచి మాట్లాడేవాళ్ళు కావచ్చు ఇందుకు 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 అని చెప్పకపోతే డిపార్ట్మెంట్ మీద గౌరవం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది పౌరుల్లో సో అది రావడానికి అట్లీస్ట్ ఇది ఒకటి కన్సిడర్ చేయాలి అది ఒక సజెషన్ లాగా అయినా సరే అనుకోండి ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఇది తెలుసుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే మీడియాలో విస్తృతంగా ఒకటి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక దాని గురించి ఒక కేసు గురించి దాని మీద అసలు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి వీళ్ళు పోలీసులు చేసినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలియని అంశాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా బయట పెడితే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఓకే పోలీసులు చేస్తున్న కరెక్ట్గా చేస్తున్నారనే అభిప్రాయం ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు ఆ గౌరవం ఏదైతే ఉందో అది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కరెక్ట్ లేకపోతే నమ్మకం
ఏం చెప్పారు ఏం చెప్తారు చెప్పడానికి ఏముంది ఆయన ఇంకో చెప్పలేరు ఎలా చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు ఈ కంప్లైంట్ లోనేమో చాలా క్లియర్ కట్ గా పదకొండు ఏళ్ళు రిలేషన్ అంటది ఆ కంప్లైంట్ లోనేమో నాకు ఇతను ఎక్కడ ఈ అసలు ఈయన ఊసేలేదు నాకు పెళ్ళైందని గుంటూరులో నాకు పెళ్ళైందని చెప్పలేదు వేరే వాళ్ళతో రిలేషన్ లో ఉన్నా చెప్పలేదు ఏమి చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా ఆ గుంటూరులో ఉండేవాడు నన్ను ప్రేమించాడు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అన్నాడు నన్ను మోసం చేశాడు ఇప్పుడు నన్ను అని చెప్పి వాడి మీద రేపు కేసు ఒకవేళ పెళ్లి చేసుకుంటే నేను ఆల్రెడీ పెళ్ళైన అమ్మాయి నా మీద చేసేయడానికి పెట్టాలి కదా అట్లా కదా సో క్లియర్ కట్ ఫాల్స్ కేసు అనేది అక్కడ అర్థమైపోతుంది అది జడ్జి గట్టిగా మొట్టిగా వెళ్ళేసి ఇచ్చారు ఓకే ఇప్పుడు అది అంతా క్లియర్ అయిపోయినట్టు ఏంటి పరిస్థితి ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా అంటే అది మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా చిన్న బెనిఫిట్తో వచ్చే బెయిల్స్ ఉంటాయి బట్ ఇలా గట్టిగా ముఖం మీద మొట్టకాయలు వేసి వేసి తప్పుడు కేసులు పెడుతున్నారా జాగ్రత్తగా చేయండి అన్నవి వచ్చి కూడా ఉంటాయి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఛార్జ్ షీట్ దాకా వెళ్ళడమా లేకపోతే క్వాష్ అయిపోవడమా అనేవి కూడా మనం చూస్తున్నాం బట్ సరే వాళ్ళ పోలీసు వాళ్ళ నెక్స్ట్ డ్యూటీ ఏంటంటే ఛార్జ్ షీట్ వేయడము తర్వాత ఛార్జ్ షీట్ లో డిశ్చార్జ్ అనేది ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఛార్జ్ షీట్ లో డిశ్చార్జ్ చేస్తారు కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు కేసులోనే డిశ్చార్జ్ క్వాష్ చేయడం జరుగుతుంటుంది బట్ ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఉంటాయి బట్ ఎక్కడైనా జరగచ్చు మనం చూడొచ్చు అది బట్ జడ్జిమెంట్ మనం ఊరికే బెయిల్ వచ్చిందని వదిలేయకూడదు సార్ జడ్జిమెంట్ చదివి జనాలకి వినిపించాలి జనాలకి దే షుడ్ ఎస్ జానీ మాస్టర్ ది తప్పు లేదు అన్నట్టుగానే మనకి ఇప్పటి దాకా చాలా క్లియర్ కట్ నమ్ముతుంది కాబట్టి తప్పు అంటే పెళ్ళి అయ్యి ఇంకో అమ్మాయితో రిలేషన్ లో ఉండవు అనేది తప్పే కానీ ఆ తప్పు వల్ల ఎవరికి నష్టం వాళ్ళ ఆవిడికి నష్టం వాళ్ళ కుటుంబానికి నష్టం అయితే వాళ్ళు పెట్టాలి కేసే కాదు నువ్వు నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబానికి నష్టం చేసి ఆయనతో రిలేషన్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబం బాధపడిన తర్వాత తిరిగి నువ్వు ఆయన మీదే కేసు పెట్టి మళ్ళీ ఆయన ఆయన కుటుంబానికి ఆల్రెడీ నువ్వు నష్టం చేసావు ఒక ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టుకొని మళ్ళీ ఆయన ఆయన మీద కేసు పెట్టి మళ్ళీ ఆయన కుటుంబాన్ని ఇది చేస్తున్నావు అంటే పదే పదే ఆ కుటుంబాన్ని నువ్వు టార్గెట్ చేస్తున్నావు అదే ఆయన ఆ రిలేషన్షిప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇంకా బాగుండాం అనుకున్న పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ కేసు పెట్టేసి మళ్ళీ బజారం లాగేసి మళ్ళీ వాళ్ళని ఆత్మక్షోభంలో పెట్టేసి ఎంత జరిగిందా దీంట్లో ఎంత జరిగినా మనక ఇదేంటంటే ఆయన నిందితుడు ఈవిడ బాధితురాలు అంతే కదా ఎవరైతే కేసు పెట్టారు ఎవరు సార్ బాధితుడు ఇంత పాపం జైల్లో ఓసలు లెక్క పెడుతూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చితికిపోయి ఇన్ని కష్టాలు పడ్డా ఆయన కదా అసలైన బతట అంతే కదా ఈవిడికి ఆఫర్లకి తక్కువ లేదు సరే ఈవిడ ఎప్పుడో ఒకవేళ నిజంగానే ఆవిడ చెప్పిన దాంట్లో ఏదన్నా అనుకుందాం ఆవిడ తరపున నిజం ఉంది ఏమన్నా అంటే ఆవిడ ఎప్పుడో క్షోభ అనుభవించింది సరే దానికి ఐదేళ్ల తర్వాత ఆవిడ రియలైజ్ అయ్యి ఇప్పుడు కేసు పెడుతుంది కానీ ఇప్పుడు రైట్ నో బాధితుడు ఎవరు అంతే కదా ఆయనే కదా ఆయన ఆయన కుటుంబం కూడా అది సో ఇక్కడ కూడా అంటే విక్టిమ్ కార్డ్ అంటారు దాన్ని విక్టిమ్ కార్డ్ ప్రకారం వాళ్ళ డీటెయిల్స్ తీయకూడదు ఆ అమ్మాయి పేరు చెప్పకూడదు ఇలాంటివన్నీ కూడా వాడుతుంటారు నిజానికి అసలు విక్టిమ్ ఈయన బాధితుడు అంటే బాధలు పడ్డవాడు బాధింపబడేవాడు అది క్లియర్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు అదే కదా సో ఇప్పటికైనా సరే మబ్బులు విడిపోయి ఒక పౌర్ణమి మళ్ళీ వచ్చింది తిరిగి పుంజుకొని మళ్ళీ తన కెరీర్ లో ఒక మంచి దశకి వెళ్ళాలని చెప్పి అందరం కోరుకోవాలి అంతే కదా సో మళ్ళీ ఏమన్నా ఒకవేళ ఇప్పుడు బెయిల్ అయితే వచ్చింది ఈ కేసు నుంచి మరి ఆయన పూర్తిగా బయటపడటానికి ఎంత ఇంకెంత కాలం పడుతుంది అంటారు సార్ ఖచ్చితంగా వీగిపోయే కేసు ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఈ జడ్జిమెంట్ చూస్తేనే మనకి ఎంత అర్థమైపోయింది ఏ ఆధారాలు ప్రవేశపెట్టలేదు ఏ వాదనలు లేవు రెగ్యులర్ గా వచ్చే డిస్క్లైమర్ లాంటి వాదనలు తప్ప అంటే ఏంటది మద్యపానం ఆరోగ్యానికి ఎవడన్నా మంది తాగుతుంటే కింద డిస్క్లైమ్ రాస్తారు చూడండి ఆ టైప్ లో ఎప్పుడైనా సరే బెయిల్ కి అవతల పక్క పీపీ వాదిచ్చే వాదన ఒకటే ఉంటది ఏంటంటే మీరు బెయిల్ గ్రాంట్ చేస్తే సాక్షాలు అతను బయటకు వచ్చి సాక్షులని ప్రభావితం చేసి తారుమారు చేసే అవకాశం ఉంది కావున ఈయనకి బెయిల్ గ్రాంట్ చేయకండి ఇది తరతరాలుగా యుగ యుగాలుగా ఇదే స్టేట్ ఇదే వస్తా ఉంది కదా కానీ ఇక్కడ అది పట్టించుకోకుండా జడ్జి అయితే ఇచ్చేసారు ఇచ్చేసారు నేనని ఇప్పుడు ఈ కాపీ ఏదైతే ఉందో ఈ జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆయనకి ఏ గ్రౌండ్స్ మీద ఆయనకి బెయిల్ వచ్చిందో గ్రాంట్ అయిందో దీన్ని పెట్టుకొని మళ్ళీ అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కడికి ఆయనకి అవార్డు నేషనల్ అవార్డు కదా చాలా చాలా అంటే దేశంలోనే అత్యున్నతమైన అవార్డు సినిమా వాళ్ళకి ఆయన క్రాఫ్ట్ లో ఆయన అంటే కొంతమంది న్యాయం పక్కన గట్టిగా నిలబడేవాడు ఉంటారు సార్
షీ ఈస్ అ డాషింగ్ డేరింగ్ లేడీ సార్ ఇలాంటి న్యాయమూర్తులు రావాలి మన దేశంలో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి దీనివల్ల న్యాయ వ్యవస్థ పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పే న్యాయమూర్తులు న్యాయవాదుల్ని నేను చాలా మంది విన్నాను అండ్ ఇవాళ్ళు జస్ట్ అంటే నేను జడ్జిమెంట్ కాపీ చూస్తున్న తర్వాత నాకు కింద పేరు కనబడింది ఓకే సో షీఈస్ ద లేడీ అని చెప్పి నాకు అప్పుడు కనబడింది నిజంగా ఇక్కడ ఈ కేసు సంబంధించి సుమలత గారు అంటే జానీ మాస్టర్ మిస్సెస్ ఆమె కూడా చాలా పట్టుదలగా నా భర్త ఇక్కడ బాధితుడు నిజానికి అని నమ్మి ఆమె కూడా చాలా వరకు ఫైట్ చేసుకుంటూ వచ్చారని చెప్పేసి అర్థం చేసుకునే మెంటాలిటీ ఉన్న మహిళ సార్ ఎందుకంటే జనరల్గా భర్త వేరే మహిళతో మూవుతున్నప్పుడు ఇది అతన్ని వేధించి కేసులు పెట్టడం వల్ల మళ్ళీ తన కుటుంబమే నాశనం అయిపోతుంది ఏదో రకంగా తనకు మంచి చెప్పి దారిలోకి తెచ్చుకోవాలి అనుకునే ఒక మంచి మహిళ ఒక సగటు మహిళ తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం ప్రయత్నం చేసింది సో ఇప్పుడు అందరిలోకి ఒక బాధితురాలు ఎవరైనా అంటే జానీ మాస్టర్ కన్నా ఈవిడనే నేను చెప్తాను ఇప్పుడు దాకా సో ఆవిడ ఈవిడ పెట్టుకున్న రిలేషను ఈవిడ పెట్టిన కేసు అంటే ప్రతి చుట్టూ ఆమె చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆమె మీద సానుభూతి జాలి చూపిస్తూ వస్తున్నారు దాన్ని భరించడం ఇంకా చాలా కష్టం కదా ఓ నీ చుట్టూ ఎంత జరుగుతూ ఉంది మళ్ళీ ఆమెను విమర్శించే వాళ్ళు ఉంటారు అంత చేస్తామంటే నువ్వు ఏం చేసావు నిజంగా సానుభూతి చూపించే వాళ్ళే ఉంటే ఈ పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడకి ఈయన మీద కేసు పెట్టిన ఆవిడకి నేను మీకు ఛాన్సులు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం ఏంటి చితికిపోయిన కుటుంబాన్ని గురించి ఒక్క మాట మాట్లాడకపోవడం ఏంటి అవును అది కూడా ఒక పాయింటే కదా మరి అంటే నిజానికి ఆవిడకి చిన్న వయసు ఎవరు జానీ మాస్టర్ మీద కేసు పెట్టిన మహిళకి చాలా చిన్న వయసు అవును తెలుసు తెలుగు పెట్టిందో సరే ఏదైంది అప్పుడు కేసు అన్నట్టు కానీ ఇక్కడ మనం అనుకున్నాం సో ఆవిడకి ఇంకా బోల్డ్ అంత లైఫ్ ఉంది బోల్డ్ అంత కెరీర్ ఉంది బోల్డ్ అయిన ఆఫర్లు ఉన్నాయి ఆవిడకి ఏమి ఢోకా లేదని నేను అనిపిస్తుంది కానీ ఈవిడికి ఇద్దరు పిల్లల్ని కానీ అవును ఈ సమాజాన్ని కూడా ఎదుర్కొంటా వస్తున్నారు కదా అవును ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచడం భర్త లేకపోయినా వాళ్ళని చూసుకోవడం ఆ మహాతల్లి నిజంగా ఆవిడికి మన మనం ఎవరికైనా సరే మన సమాజంలో మగాడికన్నా ఆడవాళ్ళకి కొద్దిగా లాలో ప్రియారిటీస్ ఉన్నాయి చట్టాలు వాళ్ళకి కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి అనే దాని గురించి కదా మన పోరాటం నిజంగా ఒకవేళ అనుకూలంగా ఉంటే అది ఎవరికి అనుకూలంగా ఉండాలి ఒక తల్లికి అనుకూలంగా ఉండాలి ఫస్ట్ ఒక తల్లి నిజంగా పరిపూర్ణ స్త్రీ అంటే మనకు అదే సినిమాలో చెప్తారు వంద మార్కులు తెచ్చుకున్న తల్లి అంటే ఒకటి ఇరవై ఐదు మార్కులు యాభై మార్కులు ఒక వ్యాల్యూ ఇస్తారు మనం అవును అంటే తండ్రి దగ్గర పుట్టింట్లో ఉన్నంత కాలం ఒకటి పెళ్ళి అయిన తప్పుడు ఒకటి తర్వాత తల్లి అయిన తర్వాత అనుకోండి అనేది సో మామూలుగా సింగిల్ లేడీ వైఫ్ వైఫ్ విత్ కిడ్స్ వీళ్ళు మోస్ట్ మూడు దశలు నంబర్ వన్ వాల్యూ ఇవ్వాల్సింది తల్లికి పిల్లల తల్లికి ఆవిడికే మన సానుభూతి ఉండాలి ఆవిడ కోసమే మన న్యాయ పోరాటం జరగాలి ఫస్ట్ ఎవరికైనా న్యాయం జరగాలంటే ఆవిడ నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఎప్పుడైనా విమానంలో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది లేకపోతే ఏదంటే ఫస్ట్ పిల్లల్ని లేడీస్ని తర్వాత మగవాళ్ళని అంటారు అవును అదే క్రమంలో ఒకవేళ ఆడవాళ్ళని రక్షించాల్సి వస్తే ఏ క్రమంలో రక్షించాలి అంటే ఒక పిల్లల తల్లుల్ని గర్భవతుల్ని తర్వాత మామూలు మహిళల్ని రక్షించాల్సి వస్తుంది అవును ఈ ప్రియారిటీలో తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన చట్టంలో పొందుపరచాలి అవును ఫస్ట్ ఈవిడికి జరగాలి న్యాయం అంతే కదా అసలు ఈ ఈ కేసుకు సంబంధించి అక్కడ మనకి విక్టిము కల్పిరేట్ అని రెండు ఉంటారు కానీ నిజమైనటువంటి విక్టిమ్స్ ఎవరు ఆ కుటుంబం కదా అవును ఎవరినైతే కల్పిరేట్ అని చెప్పేసి మీరు బుక్ చేశారో ఆ తరపున ఆయన భార్య ఎవరైతే ఉన్నారు సఫరర్ ఈవిడికి శిక్షించే అధికారం ఉంది వాళ్ళిద్దరిని అదే ఎందుకు నా జీవితాన్ని ఎందుకు నాశనం చేశారు మీ ఇద్దరు అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరిని శిక్షించే అధికారం ఈవిడికి ఉంది సరే ఆవిడని శిక్షిస్తే ఈయన కూడా శిక్షించాలి కదా అందుకని ఇద్దరిని క్షమించాల్సిన పరిస్థితి ఆవిడకు ఉంది మొగుడిని మొగుడిని మాత్రమే తప్పు అంటే మరి కాదు ఆవిడది మాత్రమే తప్పు అంటే నీ మొగుడిది కూడా తప్పు ఉంది కదా అంటారు కదా సరే ఎందుకులేమ్మా అని చెప్పి మొగుడిని మాత్రం తెచ్చుకొని ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు ఆ మొగుడి మీద కేసు పెట్టి తన జీవితాన్ని నాశనం చేస్తే ఈవిడిని క్షమించచ్చా అప్పటి వరకు ఆమెకి జరిగే న్యాయం ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ అయిపోయింది బరాబర్ అయిపోయింది మొగుడిని తెచ్చేసుకున్నారు విడిపోయారు ఎవరు మనాన్ని వాళ్ళు బతుకుతున్నారు మళ్ళీ మొగుడి మీద కేసు పెట్టి అంటే మీరు ఆ కాల్లో క్లియర్గా గమనించచ్చు అక్కడ తెలిసిపోయింది గొడవ అయింది ఒక సంవ ఒక సంవత్సరం ఎంతో గ్యాప్ ఉంది ఆ గ్యాప్లో కూడా ఆయన నేను పీడిస్తా నేను ఇది చేస్తా టార్చర్ చేస్తా అని చెప్పి ఆ మాటలు మనం విన్నాం సో అది కరెక్ట్ కాదు కదా విడిపోయిన తర్వాత ఎవరు మనాన్ని వాళ్ళు ఉంటున్నప్పుడు యూ కాంట్ స్టిల్ డూ ద టార్చర్ థింగ్ దానికి నిజంగా శిక్ష అర్హురాలి ఓకే అది ఈవిడి బాధ ఈయనకి కూడా బాధ ఎప్పుడు
ఎలా ఉండి ఉంటాయి ఆ ఎమోషన్స్ ఆ తల్లి ఆమె ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒక భార్యగా ఒక ఇద్దరు పిల్లల తల్లిగా భర్తను చూసుకొని ఆమె ఏం ఫీల్ అయి ఉంటుంది అసలు ఇతరేం ఫీల్ అయి ఉంటాడు అంటే ఆమెకు అన్యాయం చేసినట్టు ఈయన చేసినట్టాడు కదా ఈ ఈ పంచాయతీ ఎప్పుడు అయిపోయింది సార్ ఒక సంవత్సరం క్రితమే అయిపోయి ఉంటుంది అయిపోయి తెలిసి గొడవ అయింది ఆవిడకి తెలిసింది అన్న రోజునే గొడవ అయిపోయి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ పాఠం ఒకటి జనాలకు కూడా ఒక పాఠం ఇది అంటే మీరు తెలిసి చేసినా తెలుగు చేసినా కానీ ఒక తప్పు జరిగితే కనుక దాన్ని ఎప్పుడో ఒకసారి దానికి సంబంధించినటువంటి ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది కానీ అసలు అందులోకి వెళ్లకుండా ఉంటే అది అందుకని సార్ ఇప్పుడు తప్పు ఇద్దరు చేశారు అంటే తప్పు నేను ఎందుకంటున్నాను అంటే ఈవిడ దృష్టిలో అది ఎవరికైనా నష్టం కలిగించింది అంటే ఒక తల్లికి నష్టం కలిగించింది సో ఆవిడ దృష్టిలో అండ్ కొంత సమాజం దృష్టిలో కూడా ఒక తల్లికి అన్యాయం జరిగింది అనే కోణంలో వీళ్ళిద్దరూ తప్పు చేసినట్టు మరి సరే ఆ కుటుంబం జా బాగుండాలి అనే కోణంలో ఆ తప్పుని ఆవిడ క్షమించారు ఆవిడ క్షమించినప్పుడు నష్టపోయిన ఆవిడ క్షమించినప్పుడు మనకేమో సో అది కానీ ఇంకా ఖర్చు పెట్టుకుని ఆ కుటుంబాన్ని వేధించడం అనేది తప్పు తప్పు ఆ తప్పు ఈవిడ చేసింది ఈ తప్పుకి ఖచ్చితంగా శిక్ష పడాలి ఇక అంటే ఇది సమాజంలో ఒక గుణపాఠం అని చెప్పన్నారు కదా దానికి కూడా కోర్టు చాలా అద్భుతమైన మాట చెప్పింది మీరు ఇందాక గమనించారలేదు ఓకే ఇరు పక్షాలు అంటే ఇద్దరు జానీ మాస్టర్ అండ్ మీద కేసు పెట్టిన లేడీ ఇద్దరు కూడా పరస్పర అంగీకారంతోనే కన్సెన్షువల్ రిలేషన్లోనే ఉన్నారు కానీ దీనికి ఒక్కళ్ళనే బాధ్యులు చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని తెలిపించింది అవును చేస్తే ఆవిడ కూడా పెట్టి ఉండాలి కదా ఈ లెక్కన జైలు ఇద్దరికి అదే మరి ఎందుకు మగాడే సఫర్ అవుతున్నాడు మగాడే ఎందుకు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు తప్పు ఇద్దరు చేసినప్పుడు మగాడే ఎందుకు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు ఇది అడగాలి సుమలత గారు అదే నిజానికి ఆమె కేసు పెడితే ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ ఇప్పుడు మా నా మగుడిని నెల రోజులు పెట్టారు కదా ఆవిడ నెల రోజులు పెట్టండి పెట్టండి అని అడగాలి ఆవిడ ఇద్దరు తప్పు చేసి నా మగుడు ఎందుకు శిక్ష అనుభవించాలి అసలు అనుభవించింది నేను అవును నిజానికి పెట్టదలుచుకుంటే ఆమె కేసు పెట్టాలి ఐదేళ్ల నుంచి నరకమే కదా ఆవిడకి అవును అంతే కదా అది ఎప్పటికీ చెరిగిపోయింది కదా అది ఒక మత్సయ్య కదా వాళ్ళ మూడేళ్ళు ఐ డోంట్ నో బట్ ఎప్పటి నుంచి సార్ మొత్తానికి ఏదైతే ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు ఆ జడ్జిమెంట్ కాపీ ఏదైతే ఉందో బెయిల్ ఇవ్వటానికి జడ్జి గారు చెప్పింది అది చూస్తే సో ఇది చాలా కేసు అయితే చాలా బలహీనంగా ఉంది ఆమె తరపు నుంచి అని అర్థమవుతోంది సరైన సాక్ష్యాధారాలు ప్రొడ్యూస్ చేయలేదని కూడా తెలుస్తోంది వయసు తొందరలోనే కేసు కూడా వీగిపోయి మొత్తానికి ఆయన కంప్లీట్గా ఈ కేసు నుంచి నిర్దోషిగా బయటకు వస్తాడు నమ్మొచ్చా మనం ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా నమ్మచ్చు దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ లేదు ఓకే సో బట్ ఇక్కడ అంబయ్య ఆయన నిర్దోషిగా వచ్చేసాడు సార్ అని చెప్పి మనం సంకలు కొట్టుకోవడం కాదు అవును రేపు ఇది మీకు జరగచ్చు ఆయనకి జరగచ్చు ఎవరికైనా ఏ మగాడికైనా జరగచ్చు ఇదే సన్మానం తప్పులు ఇద్దరు చేస్తున్నారు మగాడు మాత్రమే శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు దీనికి మనం పరిష్కారం కనిపెట్టద్దా ఇక్కడ ఆయన వచ్చేసాడు భయ్య ఆయనతో అయిపోయింది బట్ ఒక మీడియాగా ఒక సమాజంగా మనం ఎటుపోతున్నాం దీన్ని సవరించుకోవాల్సిన బాధ్యత లేదా ఒకవేళ ఆయన నిర్దోషిగా బయటకు వచ్చాడు అనుకుందాం వచ్చేటప్పుడుకి న్యాయమూర్తులు మరి ఏదైతే ఫాల్స్ ఎలిగేషన్స్ పెట్టి ఆయన మీద జైలు పాలు చేశారో ఇంత ఇంత మానసిక క్షోభ గురి చేశారో వాళ్ళు ఎవరైతే కేసు పెట్టారో వాళ్ళ మీద ఏం చర్యలు తీసుకోరా వాళ్ళు చెప్పరా ఇప్పటిదాకా అలాంటివి మన భారతదేశ చరిత్ర ఎందుకు ఉండవు అనేది కదా వేళ్ళ మీద కూడా లెక్క పెట్టేదంత నాకేమి దొరకట్లేదు కనుక్కుంటానే అన్నాయి అట్లా కానీ అదే అంటున్నాను యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ అవే విత్ మీరు ఆరోపణలు చేసి నేను వాళ్ళు ఇది చేసుకోవచ్చు అనమాట కానీ ఒకటి ఉంది ఒక సెక్షన్ సెక్షన్ టూ లెవెన్ దీని ప్రకారం మన మీద ఎవరైనా తప్పుడు కేసు పెడితే మనం తిరిగి వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టచ్చు పెట్టి వాళ్ళని రచ్చకిచ్చి వా వాళ్ళకి తగిన శిక్ష పడేట్టు చేయొచ్చు కేసులో అది చాలా గట్టిగా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆయనకి రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా నేషనల్ అవార్డు మిస్ అయ్యింది అవును ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫాల్స్ కేసు అవును ఈ పెట్టి ఈ ఫాల్స్ కేసు వల్ల నాకు ఇంత నష్టం వచ్చింది అని చెప్పి పెట్టి చేయొచ్చు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే తీర్పు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ ఇప్పుడు సపోజ్ వీళ్ళు పెట్టిన కేసుకి ఏడేళ్లు శిక్ష అనుకోండి అవతల వాళ్ళకి ఏడేళ్ళు శిక్ష చేస్తారు అది చట్టం చెప్పారు ఓకే ఈ అదే శిక్ష వాళ్ళకి అవతల వాళ్ళకి పడదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు రెండేళ్ల లోపు శిక్ష ఉండే వాటికి జనరల్ గా అరెస్ట్లు అలాంటివి ఉండవు ఇప్పుడు కనుక ఈ కేసు కనుక పెట్టారంటే టూ లెవెన్ ప్రకారం ఆవిడ మీద తప్పుడు కేసు ఇలాంటివి పెట్టడం వల్ల అని చెప్పి తెలితే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే టూ లెవెన్ దేనికైనా పెట్టచ్చ
కానీ ఆ రెండేళ్ల లోపు శిక్ష కాబట్టి మీరు ఏదో అరెస్ట్ కాకుండానే బెయిల్ అని తెచ్చుకొని మీరు కాలం తెచ్చు ఉండొచ్చు కానీ ఒకటి ఎప్పుడైతే ఏడేళ్లు శిక్ష ఉంటుందో పదేళ్ళు శిక్ష ఉంటుందో మీకు బెయిల్ ఉండదు అలాగే టూ లెవెన్ లో అది రివర్స్ అయినప్పుడు అవతల వాళ్ళ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పోక్సో యాక్ట్ కింద ఏడేళ్లు పదేళ్లు ఉంటాయి కదా అప్పుడు బెయిల్ కూడా దొరకదు బెయిల్ కూడా దొరకడం డైరెక్ట్ అరెస్ట్ ఉండాలి అదే నేను కూడా ఒకవేళ రేపు ఆమె నేను అనుకోవటం అంటే కొంతమంది చెప్పే వర్షం ప్రకారం కొంతమంది ప్రేరేపించి చేశారు జానీ మాస్టర్ అంటే ఒక తక్కువ టైంలో ఒక నేషనల్ లెవెల్కి ఆ విధంగా ఎదగటము ఒక పాన్ ఇండియా కొరియోగ్రఫర్ డ్యాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్గా పేరు తెచ్చుకోవటం పెద్ద పెద్ద సినిమాలకి ఇవాళ సౌత్లో ఎన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు హిందీలో కూడా అన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు అవును సో రీసెంట్గా ఆయన హిందీలో రిలీజ్ అయిన పాటలు కూడా భూల్ భుల యాత్రిలో కూడా ఆయన సాంగ్ ఒకటి వచ్చింది అలాగే ఇప్పుడు మట్కా అనే దాంట్లో ఒక పాట వచ్చింది సో చాలా బాగా మంచి అప్రిషియేషన్ వస్తున్నాయి అట్లా మంచి ప్రశంసలు దొరుకుతున్నాయి సో ఇదంతా ఇప్పుడు ఆయన ఒక పక్క దానికి సంతోషించాలా ఇంకో పక్క ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితికి చింతించాలా ఏడవాలా తెలియని పరిస్థితులు ఆయన ఉన్నారనుకోవాలా లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే అదే ఇప్పుడు సి జనాలకి ఎలా ఉంటుంది అంటే బయటపడ్డ తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు ఈ కోర్టులు ఈ రోజులు వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి తిరగాలని చెప్పి చాలా మంది పట్టించుకోరు కేసులు పెట్టరు మనం మొత్తానికి మనం బయటకు వచ్చేసాం కానీ నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ చేస్తున్నాను ఒక సొసైటీ ఇలాంటి తప్పుడు కేసులు ఎండగట్టి తిరిగి సుమ్ముటోగా వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి మనం వాళ్ళ కోసం పోరాడేటు చేయించాలా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఏం పెట్టారు దాని పేరు ఆర్గనైజేషన్ పేరు వస్తుంది సార్ ఐ లెట్ యూ నో ఓకే వీకెండ్ లో మనకి మొత్తం దానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ కూడా తెలియజేస్తారు ఎస్ ఓకే సో ఒక ఉద్యమం చేస్తున్నారు అయితే ఇలాంటి తప్పుడు కేసులు బారిన పడ్డ వాళ్ళ కోసం ఒక పరిరక్షణ సమితి లాగా ఓకే సో ఎవరైతే తప్పుడు కేసులు పెట్టి లాయర్లు డాక్టర్లు హై ఇంటెలెక్చువల్స్ అందరూ కూడా మనకి దాంట్లో ఉండిపోతున్నారు అయితే మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి అంటే అన్యాయానికి గురయ్యారు అని తెలిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను జాయిన్ అవుతాను షూర్ 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 ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చేస్తా సో మళ్ళీ అన్ని ఒకే మూసలాన్ని నేను కూడా చూడలేను నేను బట్ నాకు తెలిసింది అంటే మాత్రం నేను నమ్మానంటే ఖచ్చితంగా నేనైనా సార్ బోల్డ్ కేసులు ఉన్నాయి కానీ నేను ఎప్పుడైతే ఇది అన్యాయం తెలిస్తేనే నేను దీనికోసం వచ్చాను అంతే అదే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శేఖర్ బాషా గారు అయితే